ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க சால்வ் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ்னு அர்த்தம் ஃபைண்ட் த அன்னோன்ஸ்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது சப் டிவிஷனில் பி கண்டுபிடிக்கணும் சால்வ்ங்கிற வார்த்தைக்கு இது அர்த்தம் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லுக்கு தான் பார்த்துக்கலாம் என்ன ஜென்ரல் ஃபார்ம் குவாரட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டான ஃபார்மெட் ஜென்ரல் ஃபார்மில் கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது இப்போது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரணும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதணும் அதுதான் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேண்டியது இப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரும்னு அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் செவன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வரும்னு இங்கேயும் அங்கேயும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுக்கணும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரும்னு அதை அப்படியே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வரும்னு அந்த ரெண்டுக்கு பொருத்தமான நம்பர் எது அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் இன்டு ஒன் அதாவது மைனஸ் எயிட்டும் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் எயிட் இன்டு ஒன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஒன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் அப்போ ரெண்டு பொருந்திருச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டினாமினேட்டர் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸா பிரிஞ்சு போகுது ஆனால் அந்த கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே ரெண்டு டினாமினேட்டர்லேயே வரும் அதுவே செவன் எம் ஸ்கொயர்னா பை செவன் எம் பை செவன் எம் லெவன் கே ஸ்கொயர்னா பை லெவன் கே பை லெவன் கே இதுதான் டெக்னிக் இது மட்டும் பத்தாது முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோணும் பாருங்கள் மேலே இங்கேயே ஒன் ஃபோர் இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எயிட் ஃபோர் ஃபோர்த் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே ஃபோர்த் டேபிளில் ரெண்டு தடவை மிச்ச இருக்குது பாருங்கள் கீழே எக்ஸ் மேலே மைனஸ் டூ அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் மேலே ஒன் சைன் இல்லா ப்ளஸ்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி ஃபேக்டர்ஸ் வந்துருச்சு ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவேட் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் முதல் x மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அங்கே போனால் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஃபோர் அங்கே போகிறப்ப டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதில் இருக்கிற அன்னோன் எக்ஸு எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோதான் கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறோம்னா கொடுத்துக்கலாம் ரூட்ஸ் ஆர் ஒன்று என்னது டூ இன்னொன்று மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அதை முதல் எழுதணும் இது ரெண்டாவது எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லை எப்படி வேணால் எழுதிக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் த்ரீ இன்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு பி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஜென்ரல் ஃபார்ம்க்கு மாற்றிக்கலாம் த்ரீ உள்ள கொண்டு போங்க த்ரீ இன்டு பி ஸ்கொயர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு இப்போ பி உள்ள கொண்டு போங்க பி இன்டு பி பி ஸ்கொயர் பி பி ஆட் பண்ணோம்னா டூ பி 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 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பி ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு பி ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இங்கே த்ரீ பி ஸ்கொயர் அங்கே பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி த்ரீ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஃபைவ் பி இங்கே ஆல்ரெடி இந்த பக்கமே என்ன இருக்குது மைனஸ் எயிட்டீன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது அதே சைனோட தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஒன்றுமே இல்லைனா மிச்சம் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது என்ன பண்ணிட்டோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் பார்த்து சொல்லுங்கள் பி ஸ்கொயர் கோ எஃபிசியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரணும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேண்டியது டூ இன்டு மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் பியோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் 
இங்கேயும் அங்கேயும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுக்கணும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் எது பொருத்தமாக இருக்குது மைனஸ் நைனும் ஃபோரும் பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் இன் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் நைன் இ ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது டூ பி ஸ்கொயர் நான் ஆரம்பித்தா டினாமினேட்டர் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோ பை டூ பி பை டூ பி அதாவது பி ஸ்கொயர் பி பின்னு பிரியும் ஆனால் அந்த பி ஸ்கொயர் கோ எஃபிஷியன்ட் டூ அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் அது எதுவும் பிரியாது டூ டூ அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோணும் டூ நைன் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் டூ ஃபோரை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே ரெண்டு தடவை மிச்சம் டூ பி மைனஸ் நைன் இன்டூ பி மேலே சைன் இல்லைனா ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்க இந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே இதை தான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே அப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவே டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் முதல்ல 2p பி மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டாவது பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் டூ மைனஸ் நைன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் நைன் இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டூ இப்போது கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் ரூட்ஸ் ஆர் என்ன ரூட்ஸ் நைன் பை டூ கமா மைனஸ் டூ third subdivision first simplify pannikala square root vandale enna pannonu squaring on both sides inda dialog eludhonu ngra avasiyam illa squaring on both sides adhavu or equation la rendu pakkam ore alteration panna meaning maaradu inda pakkam or whole square andha pakkam or whole square இப்போ என்ன ஆயிரு ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் மிச்சம் ஏ இன்டு ஏ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளிகேஷன்லேயோ டிவிஷன்லேயோ இருந்தால் பவரை ஒவ்வொன்றுக்கும் கொண்டு வரலாம் அப்போ அந்த பவர் டூ ஃபஸ்ட்டுக்கு வரும் ரெண்டாவதுக்கு வரும் த்ரீயை ஸ்கொயர் ஒன்னா நயன் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் ஒன்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் வெறும் டூ மட்டும்தான் இருக்குது இது புரிஞ்சுதா த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் மீதி டூ இப்போது ஏ உள்ள கொண்டு போங்க ஏ இன்டூ ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏ இன்டூ மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் ஏ ஈக்குவல் டு நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இங்கே வந்தால் மைனஸ் எயிட்டீன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஏ மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் குவாரட்டிக் ஈக்வேஷனா ஃபார்மட் ஜென்ரல் ஃபார்மட் வந்துருச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம் ஏ டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரணும் சொல்லுங்க கரெக்டா ஏ ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் எயிட்டீன் ஒன் இன்டூ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டீன் வரணும் ஏவோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் செவன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வரணும் இங்கேயும் அங்கேயும் கொடுக்குற நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வரணும் ஆட் பண்ணால் இது வரணும் அதுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்கு மைனஸ் நைனும் டூவும் பொருத்தமாக இருக்கும் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க மைனஸ் இன் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் நைன் இன் டூ டூ எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டீன் வருது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்க மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் செவன் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா கீழே ஏ ஏனு ஸ்பிளிட் ஆகும் எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா கீழே எம் எம்னு ஸ்பிளிட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஏ ஸ்கொயர்ன்றது ஒன் ஏ ஸ்கொயர் ஒன் ஏ ஸ்கொயர்னா கீழே ஒன் ஏ ஒன் ஏன்னு எழுதலாம் அதை தான் எழுதியிருக்கிறேன் கீழே மேலேயே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போது ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஏ மைனஸ் நைன் இன்டூ அடுத்தது ஏ சைன் இல்லைனா ப்ளஸ்னு அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் டூ அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவே டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் a மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் நைன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் டூ சால்வ்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அன்னோன் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இருக்கிற அன்னோன் ஏ ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த அன்னோனுக்கு பேர் தான் இங்கே ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் 
நைன் கமா மைனஸ் டூ அடுத்த சப் டிவிஷன் ஃபோர்த்து பாருங்க ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டான ஃபார்மெட்டில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் எக்ஸ் டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்னு சொல்லுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதுங்க அதுதான் மல்டிப்ளை பண்ண வரணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் ரூட் டூ இன்டு கான்ஸ்டன்ட் என்னது ஃபைவ் ரூட் டூ ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் டூ ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூனா டூ டூ இன்டு ஃபைவ் டென் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் வரணும் இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா என்றைக்குமே மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேண்டியது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட்டையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேண்டியது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோ எஃபிஷன் ரூட் டூ இன்டூ கான்ஸ்டன்ட் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ அதாவது ஃபைவ் ரூட் டூ ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் அப்போ இதோட ரிசல்ட் டூ டூ இன்டூ ஃபைவ் டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் வரணும் ஆட் பண்ணால் எக்ஸோட கொஷன் ப்ளஸ் செவன் செவன் வரணும் இங்கே அங்கேயே கொடுக்குற நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷன் அதையும் அடிஷனல் இதையும் கொடுக்கணும் எது பொருத்தமாக இருக்கும் டூவும் ஃபைவும் பொருத்தமாக இருக்கு டூ இன்டூ ஃபைவ் டென் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் அடுத்தது ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா கீழே எப்படி பிரியும் ரூட் டூ எக்ஸ் ரூட் டூ எக்ஸ்னு பிரியும் டினாமினேட்டரில் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆயிரும் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படியே ரெண்டு பக்கம் ரிப்பீட் ஆகுது ரூட் டூங்கிறது இங்கேயும் அங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகுது ஃபைவ் ரூட் டூ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் டூவையும் ரூட்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க டூவை எப்படி எழுதலாம் அடிச்சு விட்டு எழுதிக்கிற டூ இஸ் நத்திங் பட் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ ஏ ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் வெறு டூ பாருங்க அந்த வெறு டூ தான் இப்படி எழுதிக்கிற இப்போ பாருங்க மேலே இருக்கிற ரூட் டூ கீழே இருக்கிற ரூட் டூ கேன்சல் மிச்சம் இருக்குது கீழே எக்ஸு மேலே ப்ளஸ் ரூட் டூ இன்டூ அடுத்த ஃபேக்டர் ரூட் டூ எக்ஸ் கீழே கீழே இருக்கிற மோதல் எழுதிங்க மேலே ஃபைனா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் முதல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ரூட் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு ரூட் டூ அங்கே போனால் டிவைட் பை ரூட் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ அன்னோன் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரூட் சார்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரூட் சார் ஒன்று மைனஸ் ரூட் டூ இன்னொன்று மைனஸ் ஃபைவ் பை ரூட் டூ ஃபிஃப்த்து சப் டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜென்ரல் ஃபார்மில் அந்த டினாமினேட்டர் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் டினாமினேட்டரில் எது தொல்லை பண்ணுது எயிட் அப்போ நீ எல்சியம் எடுத்தாலும் சரி இல்லை ஏற்கனவே நிறைய சம்மில் பார்த்துக்கிறோம் டினாமினேட்டில் எது அன்வான்டடோ அந்த அன்வான்டடால் ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் டினாமினேட்டில் எயிட் அன்வான்டட் ஸோ மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை எயிட் இதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் எக்ஸ் அதாவது மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இதை எயிட்டால் மட்டும் பண்ணால் மேலே இருக்கிற எயிட் கீழே இருக்கிற எயிட் கேன்சல் மிச்சம் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இதை எயிட்டால் மட்டும் பண்ணால் எயிட் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ பாருங்க குவாலிட்டிக்கு ஈக்குவேஷனாக மாறிடுச்சு இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் சிக்ஸ்டீன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வரோன்னு எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் எயிட் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் இங்கேயும் அங்கேயும் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் சிக்ஸ்டீனையும் அதே நம்பர் எந்த மாற்றம் இல்லாமல் மல்டிப் அதாவது அடிஷனில் மைனஸ் எயிட்டையும் கொடுக்கணும் அதுக்கு எது பொருத்தமாக இருக்குது கரெக்டான பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பொருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரெண்டையும் சிக்ஸ்டீன் வருது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்
அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டினாமினேட்டர் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பை சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ்னு ஸ்பிளிட் ஆகும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ்னு பிரிஞ்சிரு ஆனா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன் சிக்ஸ்டீன் அப்படியே எந்த மாற்றம் இல்லாமல் ரிப்பீட் ஆகுது அதை தான் எழுதிக்கிறேன் கட்டாய சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோணும் ஃபோர்த் டேபிளில் மேலே ஒரு தடவை கீழே நாலு தடவை இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபோர்த் டேபிளில் மேலே ஒரு தடவை கீழே நாலு தடவை இங்கே என்ன இருக்குது கீழே ஃபோர் எக்ஸ் மேலே மைனஸ் ஒன் எழுதலாமா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒவ்வொன்றையும் ஈக்வல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அங்கே போனால் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அங்கே போனால் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ரூட்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் ஆர் என்னது ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு ரூட் ஒன் பை இன்னொரு ரூட்டும் ஒன் பை காப்பி பண்ணிக்கோங்க 